habari za wa Kenya. Wacha niniwaambie wa Kenya. Mnaona huyu shangazi wa mataifa? Shangazi wa mataifa jana atujalala juu yake. Alafu wacha niniwaambie you guys TikTokers. Shangazi wa mataifa umekuwa ukitusi watu kwa TikTok account yako umekuwa ukitusi watu. Mpaka TikTok yako ikabaniwa. Sasa umefungua TikTok account ingine mpya inajiita sijui matako ya taifa. Wa Kenya wacheni niwaambie kitu. Zile vituko mnafanya TikTok sijui mmerogwa ama wengine ni nini mbaya na nyinyi. Jana hatujalala Wenye walikuwa live ya Richie mlikuwa mnajionea what was happening juu ya shangazi wa mataifa. Shangazi wa mataifa alidanganya amechapwa lakini hakuwa anasema shida ni nini alichapwa. Na Richie Richie Adore akafungua live ndio tumsaidia Richie Adore ni mtanzania mwenye wa America. Tulika kwa live for good sijui zilikuwa wasingapi from saa mbili ya Kenya mpaka mimi nimekuja kulala sijui six six ya asubuhi kutoka saa mbili saa mbili mpaka six ya asubuhi na ni six ya asubuhi na niliacha bado kama Richardore anaendelea na hiyo live mpaka madam wangu alikuwa ananiuliza ni nini mbaya Shangazi wa mataifa wacha nikwambie kitu mahali huko. Tag shangazi wa mataifa guys for me. Tumekutumia askari kwa hiyo nyumba mara mbili utoke. Mara ya kwanza ulisema ati ulienda kuoga. Mara ya pili kama nadanganya watu wenye walikuanga kwa live ya Richie Adore, mkuje mseme hapa nadanganya. Kama kuna kitu nadanganya kujeni mseme hapa. Shangazi wa mataifa tukakutumia tena polisi kwa mara ya pili. Na polisi walikuja na Salim na Abel. Na mpaka Abel akanyang'anywa ID yake. ID zao zikapigwa picha. Atujui what is next. Saa hii 5000 reals lazima wapatiane ndio wapewe hiyo ID. Tulipokuwa pale tulikuwa tunakwambia fanya hii fanya hii fanya hii mpaka Abel na Salim wanakupigia simu wanakwambia ukisikia polisi wakiongea na boss we toka nje Lakini hiyo ile ujinga umetufanyisha I'm not judging you but ile ujinga ulitufanyisha guys wacheni niwaambie Badala ya shangazi wa mataifa atoke vile alisikia polisi wamekuja hata ajifanya amekuwa crazy ni msichana mwingine alitoka kwa hiyo nyumba. Mufilipino ndo alitoka na Mfilipino alikuwa amedungwa na kisu. Na afadhali hivyo Mfilipino alitoka. Na unajua akina Salim na Abel walikuwa wameambiwa the moment walifika wakaulizwa ndio hii nyumba wakapeana details za shangazi matako ya shangazi whatever wakapeana details zake waliambiwa they have to go kwa, kwa, kwa backgrounds za Waarabu wanaume kusimama simama huko ni haram so they were told to move out of that compound na walienda Imagine iyo, ni usiku ilikuwa usiku usiku ya saa nane saa ya Kenya saa ya huku Saudi we normally use East African time So Salim na Abel walirudi na mnajua Saudi mpaka walikuwa wanatupigia simu wanatuambia hata hawajapata taxi wanaendelea tu na kutembea Shangazi ya nini? Shangazi wa mataifa. Joyce akakuja kwa live all of a sudden akasema ati wewe uko na mimba. Mimba ulitoa wapi? Kwa nini uambi watu ukweli? Na tulikaona tu vizuri kwa live. Watu wenye walikuwa kwa live kama nadanganya mseme nadanganya msiogope msiniogope semeni nadanganya kama nadanganya tukaona kwa live ukiletewa chakula unaletewa mpaka sandwich maji sijui whatever na mpaka ukaulizwa utashiba hii mtu wacheni ni waulize watu mtu amechapwa huwa anabembelezwa hivyo kama mtoto 
unaletewa mpaka chakula unakula na hiyo uh, saa unasema umechapwa na ni wewe uko na mimba na usemi uh, umewekwa bed rest nasikia ni bed rest sijui ni nini mimi kwa nini usiambie watu ukweli mbona usiam reach the moment that I give up my friend i'm telling you you are going to die at that house Yes, hata saa hii nasikia boss wako ana process makarata waiguru wako ana process makaratasi za za nini? Za divorce. Unafanya hata huyo mkenya mwingine aanze kunini? Kuonekana pia yeye atafanya atafanya hivyo na waiguru. Shangazi wa mataifa akaunti yako yenye ulikuwa unatumia kutusi watu iko wapi guys nataka hii iwe le, lesson kwa ma tiktokers wengine let it be a lesson to all t- ju vitu mnafanya pale tiktok mumejaribia cv kabisa wengine hata mnaenda tiktok mnafungua live kuonyesha watu vile mnajua kunyonga wengine hata hamna adabu mnaenda mnachukua hiyo pipe ya ya kwacho kwani mmekuja kuonea pipe huku hiyo pipe mnaonyesha watu vile huwa mnanyonga nayo shame on you girls are you out of your mind rusheni mawe lakini i have to tell you the truth ni, wang, ni watu wangapi tumeona wakifanya vituko pale tiktok tunawaambia na at the end of the day wanakuja wanaanza kutulilia the likes of Betty Bakita mwenye alikuwa huko Iraq akidance na wa Pakistan na wa India na wa Syria at the end of the day alianza kwenda na wheelchair thank god saini ako mzima thank god Jeremy Damaris alimuokoa kutoka huko Iraq si eti mnafanya vitu zingine blindly alafu mnaanza kutubulem Atujalala mi mwenyewe sijalala I wish my madam anaweza waambia Sijalala juu ya shangazi wa mataifa na venye huwa anatusi watu Nobody knows her tomorrow Kwa hivyo shangazi wa mataifa nataka you have to come here and clear the hair Kila sa mnafanya vitu zingine alafu mnakuja hapa mnaanza kusema atisaidia saidia saidia nini na ni nyinyi mnajitakia mabaya badala mtu wa focus na kitu yenye ilimleta Shangazi wa mataifa wewe ulisema uko kemboi Kama uko kemboi si utoke kwa hiyo nyumba Sasa tumekutumia polisi mara ngapi Akina Abel akina Salim mpaka wa uh, ID zao zinapigwa picha we don't know what is next imagine sending someone to come and rescue na unaleta ujinga huyo msichana vile alikuwa anatoka na tukakuuliza hapo kwa live Richie alikuuliza mbona huyo msichana ametoka na we, mbona huyo mbona huyo msichana anabeba kitu inakaa bag anaenda wapi wewe ulisema ameitwa na shosho Ati mimi nitafunguliwa na watoto. Ni watoto wangapi? Ni watoto gani unagoja wakufungulie? Risking others life. Alafu you are here cheating us. Hata hatujalala. Guys, kama mlikuwa kwa live ya Rich Adore, kama nadanganya kama hizo vitu zote zenye nimeongea na danganya. Mkuja hapa mseme nimedanganya. Why are you doing this people? Why are, why are you doing this? Mnafanya hata watu wengine wanahitaji msaada, msaada wa ukweli hata wapoteze hizo chances. Imagine polisi na tukaona akina Salim walitupikia video wakatuambia Richie angalieni. Poli- tukaona akina Salim wakituchukulia video wakatuambia angalieni vile polisi wamekuja na vurugu huku. Kama nadanganya mseme, hm? ukapigiwa simu ukajimute uka, uka unaambiwa toka au taki kutoka mtu mwenye amechapwa na tukaona hiyo nyumba vile inakaa stairs zinaenda chini mara uko kwa choo mara uko wapi mara room yako haina mlango ya kufunga kama haina mlango ya kufunga mbona huku teremka ni nini unatubebea akili uambie watu uko na mimba let, let the word know the truth Uambie watu kila uambie wa Kenya ukweli. Ambia wa Kenya ukweli shangazi. Sio kuanza kulilia hapa TikTok ukisema usaidiwe na usa ya kusaidiwa utaki kusaidika. Ambia watu what is. Ambia watu mbona ofisi yako imekublock? Kwa nini imekublock? 
Kwa nini ofisi yako ime Mimi ni Saudia. Ini account yangu ingine watu wengine mnalijua mshangazi. Sio wanza nataka kuchukua simu yangu. Mmejaribu pia ofisi ya simu. Hata yeye ndiye tu. 